আগামী মাসে যুক্তরাজ্য থেকে পদ্মা সেতু নির্মাণের শেষ ধাপের রেলিং দুই সপ্তাহে শেষ হবে সড়কের কার্পেটিং ডিসেম্বরের মধ্যে চালু হবে মাওয়া ভাঙা রেলপথ বেগম জিয়া সহ আটক নেতাকর্মীর মুক্তি দিয়ে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনী পরিবেশ তৈরির দাবি বিএনপি তামাশা না করে ভোটে অংশ নেওয়ার আহ্বান আওয়ামী লীগের এবং ফসল রক্ষায় দিনরাত বাঁধ মেরামত করেও ঠেকানো যাচ্ছে না ফাটল ধান তোলা নিয়ে শঙ্কায় নেত্রকোনার কৃষক সুনামগঞ্জ ও কিশোরগঞ্জের হাওড়ে নামতে শুরু করেছে পানি দেখছিলেন শিরোনাম প্রবাসী সময়ের সঙ্গে আছি আমি জাফর সাদিক আগামী মাসেই যুক্তরাজ্য থেকে দেশে আসছে পদ্মা সেতু নির্মাণের শেষ ধাপের রেলিং আর দুই সপ্তাহের মধ্যেই কার্পেটিংয়ের কাজও শেষ হবে এরই মধ্যে বসে গেছে পাইপলাইন ল্যাম্প পোস্টের কাজও এগিয়েছে নব্বই ভাগ জুনেই যান চলাচলের জন্য সেতু খুলে দিতে চলছে মহা কর্মযজ্ঞ এদিকে সমানতালে এগোচ্ছে রেল লিঙ্ক প্রকল্পের কাজও নির্ধারিত সময়ের আগেই মাওয়া থেকে ভাঙা রেলপথের কাজ শেষ করার বিষয়ে আশাবাদী সংশ্লিষ্টরা নাসির উদ্দিন উজ্জ্বলের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন আবু সাঈদ পদ্মা সেতু নির্মাণযজ্ঞ একেবারে শেষ পর্যায়ে এখন সেতুটি যান চলাচল উপযোগী করতে চলছে ব্যস্ততা সেতুর কার্পেটিং শেষ পর্যায়ে ওয়াটার প্রুভিং চারটি লেয়ারের পর করা হচ্ছে দুই লেয়ারের একশো মিলিমিটার পুরুত্বের বিশ্বমানের কার্পেটিং এর অগ্রগতি চুয়াত্তর শতাংশ চলতি মাসে কার্পেটিং শেষ হবে বলে আশা সংশ্লিষ্টদের এদিকে সিএসসি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে পদ্মা সেতু রেললিং প্রকল্পের কাজও চলছে পুরো দমে নির্ধারিত সময়ের আগেই ভাঙা থেকে মাওয়া অংশের কাজ শেষ করার আশা সংশ্লিষ্টদের অলমোস্ট এইটটি পার্সেন্টের মতো আমাদের কাজ সম্পন্ন হয়েছে কাজের ধারা যদি অব্যাহত থাকে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে আমরা সম্পন্ন করতে পারি আমাদের টার্গেট এই বছরের মধ্যেই মাওয়া থেকে ভাঙা বন্ধ ট্রেন ট্রেন লাইন আমরা সম্পন্ন করব। আর মূল সেতুর দুই পাশে সংযোগ সেতুর সব ল্যাম্প পোস্ট বসে গেছে মূল সেতুতে বাকি মাত্র পঁয়ত্রিশটি এদিকে বিমানে উড়িয়ে যুক্তরাজ্য থেকে সেতুর অ্যালুমিনিয়ামের দুশো চার মিটার রেলিং প্রকল্প এলাকায় পৌঁছে গেছে বাকি রেলিংগুলো সমুদ্র পথে যুক্তরাজ্য থেকে ছাব্বিশ মার্চ রওনা হয়েছে পনেরো মে দেশে পৌঁছানোর কথা রয়েছে দায়িত্বশীল প্রকৌশলীরা জানিয়েছেন প্যারাপেট ওয়ালের নার্ভ সিস্টেমের এই রেলিং লাগাতে দুই থেকে তিন সপ্তাহ লাগবে জুনেই সেতু যান চলাচল উপযোগী করতে শেষ পর্যায়ের কাজ এগুচ্ছে বলে জানালেন এই মহাযজ্ঞের বাস্তবের মূল কারিগর টার্গেট করে নিচ্ছি যে ইনশাল্লাহ কিছু কাজ আমার আগে হবে কিছু কাজ পরে হবে সব কিছু মিলেই তো আমরা বলতেছি যে এখানে বিভিন্ন রকমের কাজ হবে পরীক্ষা নিয়ে তো বেশি হবে পদ্মা সেতুতে রাতে জ্বলে উঠবে ছড়াবে রঙিন আলোর ছটা চোখ ধাঁধানো এই আলো শুধু পদ্মা পারে মানুষকে নয় আকৃষ্ট করবে পর্যটকদেরও সেতুর নানা বৈচিত্রতার এটি অন্যতম আকর্ষণ তবে আর্কিটেকচারাল লাইটিং এর কাজ জুনে পদ্মা সেতু উদ্বোধনের পরই শুরু হবে নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল সময় সংবাদ মুন্সিগঞ্জ কোভিড ভ্যাকসিনকে বিশ্বব্যাপী সাধারণ মানুষের সম্পদ হিসেবে বিবেচনার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করোনার টিকাদানের লক্ষ্যে পিছিয়ে থাকা দেশগুলোর পাশে দাঁড়াতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার তাগিদ দেন তিনি অ্যাডভান্স মার্কেট কমিটমেন্ট সামিট গ্যাভি কোভ্যাক্সে এক ভিডিও বার্তায় প্রধানমন্ত্রী এ আহ্বান জানান health care system throughout the pandemic we were able to keep the infection at tolerable level and now we see a drastic fall in the infection so far we have vaccinated more than 90 percent of our targeted population at free of cost unfortunately there are some countries still remain far from achieving their vaccination targets this country deserves a special attention and support from the international community i call upon all stakeholders to work together to help reach vaccination targets in all countries begomjia shoh atok neta kormider mukti diye grohonjoggo nirbachoni poribesh toirir dabi janiyeche bnp sarkar ek torpha nirbachoner shorojontrer ongsho hisebe 
বিরোধী দলকে নির্মূলের চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেন নেতারা তবে আওয়ামী লীগ বলছে পুরনো বুলি আওড়াচ্ছে দলটি তামাশা না করে দলটিকে আগামী জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান ক্ষমতাসীনরা নাশকতার মামলায় বুধবার রাজধানীর মতিঝিল এলাকা থেকে বিএনপি নেতা ইশতাক হোসেন সহ দলীয় নেতাকর্মীদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে বিএনপি চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ সময় বিএনপির মহাসচিব অভিযোগ করেন বর্তমান সরকার এক তরফা নির্বাচনের চক্রান্ত করছে তাদের তথাকথিত যে নির্বাচন তারা দুই সালের অনুষ্ঠান করতে চায় সেই নির্বাচনও যেন তারা এককভাবে আগের মতোই করতে পারে সেই কৌশল তারা গ্রহণ করেছে শুক্রবার সন্ধ্যায় ন্যাশনাল পিপলস পার্টির ইফতার মাহফিলে বেগম খালেদা জিয়া ও নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে হওয়া মামলা প্রত্যাহার করে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনী পরিবেশ সৃষ্টির আহ্বান জানান বিএনপির মহাসচিব মিথ্যা যে সমস্ত মামলাগুলো আছে সেগুলোকে প্রত্যাহার করে এখানে একটা পরিবেশ সৃষ্টি করা যায় যে পরিবেশের মধ্যে দিয়ে আমরা একটা সত্যিকার অর্থেই গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের দিকে যেতে পারি অন্যদিকে আওয়ামী লীগ নেতাদের দাবি বিএনপি ষড়যন্ত্রে রাজনীতি করছে তারা অসাধু ব্যবসায়ী ও মজুতদারদের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য উস্কানি দিচ্ছে বিএনপি তারা যারা অসাধু ব্যবসায়ী যারা সিন্ডিকেট করে তাদেরকে উৎসাহ দিচ্ছে পণ্যের মজুত করার জন্য এবং পণ্যের মূল্য বাড়ানোর জন্য তারা একদিকে দ্রব্যমূল্য নিয়ে সরকারের সমালোচনা করে অন্যদিকে মজুতদার অসাধু ব্যবসায়ীদের উৎসাহ দিচ্ছে পণ্যের মূল্য বাড়ানোর জন্য আমি তাদের প্রতি বিনয়ের সাথে একে অনুরোধ করব দুই হাজার চোদ্দোর মতো নির্বাচন বর্জনের পথে হাঁটবেন না দুই হাজার আঠারো সালে নির্বাচনে এসেও যে তামাশা করেছেন ওই রকম তামাশা করে নির্বাচনে আসবেন না একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করছে আওয়ামী লীগ পুলিশে নির্যাতন করছে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নাই এই একই কেসের দীর্ঘদিন শুনতে শুনতে জনগণ বিরক্ত ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে গেছে বিএনপি অতীতেও ব্যর্থ হয়েছে তাই সরকার পতনের আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়ে কোনো লাভ হবে না বলেও মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগ নেতারা আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা নেত্রকোনায় হাওড়ের ফসল বাঁচাতে দিন রাত বাঁধ মেরামত করছেন কৃষকরা নিজেই কিন্তু পরদিন সকালেই আবারও দেখা দিচ্ছে ফাটল গেল কয়েকদিন ধরে এলাকাবাসী অক্লান্ত পরিশ্রম করেও কোনোভাবেই ঠেকাতে পারছেন না ভাঙন প্রকল্পের কাজ নিয়ে অভিযোগের শেষ নেই স্থানীয়দের পানি উন্নয়ন বোর্ডের দাবি বিলের গভীরতার কারণে বাঁধের স্থায়িত্ব থাকছে না কল্পনা বেগমের তথ্য ও শাকিল হোসেনের তোলা ছবি নিয়ে রিপোর্ট বাড়িঘর ছেড়ে কষ্টের ফসল রক্ষায় রাতভর বাঁধ পাহারায় কৃষকরা পাহাড়ি ঢলে প্রবল পানির চাপে সুনামগঞ্জের পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত হন নেত্রকোনার হাওরবাসীরাও ফসল পাকতে এখনো আরও পনেরো থেকে বিশ দিন থাকলেও কীর্তনখোলা বাঁধের প্রায় সাত কিলোমিটার এলাকায় দেখা দিয়েছে ভাঙন প্রতিদিন ধনু নদীর পানি বেড়ে যাওয়ায় হুমকির মুখে পড়েছে আশেপাশের প্রায় বিশ হাজার হেক্টর জমির আবাদ তাই খাওয়া দাওয়া ঘুম ভুলে স্বপ্নের সোনালি ধান ঘরে তুলতে প্রতিদিন বাঁধের ফাটল মেরামত করছেন খালিয়াজুরি এলাকার কৃষকরা কিন্তু তাতেও ঠেকানো যাচ্ছে না রাতভর মেরামত শেষে সকালেই দেখা দেয় পুনরায় ফাটল সাত আটশো দিন ধরে এই জায়গায় আমরা মনে বসবাস করতেছি ধানের উপরে ঘুমাইতেছি কাঁচা কাঁচা ধান কাটে বাঁধের জায়গাটি বিলের গভীরতার পড়ার কারণে মেরামতেও ঠেকানো যাচ্ছে না ভাঙন এদিকে আটাশিটি বাঁধের কাজ ভালোভাবে শেষ হলেও মাত্র চার থেকে পাঁচটির এমন অবস্থা বলে দাবি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি প্রধানের দেশকুল এবং নদীকুলের পানির পার্থক্য প্রায় বিশ ফুট এই বিশ ফিট পানির কিন্তু একটা প্রচন্ড পরিমাণ প্রেসার রয়েছে সেই প্রেসারের কারণে কিন্তু মূলত হচ্ছে বিভিন্ন স্থানে একটু পাটল দেখা দিচ্ছে খালিয়া জুড়ি একশো একাশি কিলোমিটার বাঁধের আওতায় আছে আমাদের অধিকাংশ জায়গায় বাঁধের কাজ হয়েছে আমাদের আটাশিটা পিএসির কিন্তু আমাদের বাঁধের কাজ খালিয়া জুড়িতে সম্পন্ন হয়েছে কিন্তু আমাদের শুধুমাত্র এখানে চার চার থেকে পাঁচটি পেয়েছে কিন্তু আমাদের হুমকির সম্মুখীন খালিয়া জুড়িতে প্রায় একাশি কিলোমিটার বাঁধের জন্য মোট বাজেট ছিল ষোলো কোটি টাকা এই কীর্তন খোলাতে দুইটি ফোল্ডারে চারটি পিআইসির মাধ্যমে ব্যয় হয়েছে প্রায় সত্তর লাখ টাকা সময় সংবাদ নেত্রকোনা এদিকে সুনামগঞ্জ ও কিশোরগঞ্জে হাওড়ের পানি কমতে শুরু করায় কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে কৃষকদের মাঝে ফসল রক্ষায় ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ মেরামতের কাজও প্রায় শেষ পর্যায়ে কিশোরগঞ্জ থেকে নূর মোহাম্মদ এবং সুনামগঞ্জ থেকে হিমাদ্রী শেখর ভদ্রের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে রিপোর্ট কষ্টে বোনা ফসল বাঁচাতে কোমর পানিতেই কাঁচি হাতে নেমে পড়েন কৃষকেরা 
এক সপ্তাহ আগে উজানের ঠলে কিশোরগঞ্জের জিওলের হাওড়ে বাঁধ ভেঙে তলিয়ে যায় একরের পর একর বড় ফসলের জমি তবে নদ নদীর পানি কমতে থাকায় বাকি ফসল ভালোভাবে ঘরে তোলার আশা করছেন কৃষকেরা এখন পর্যন্ত ইটনা ও নিকলি সহ কয়েকটি এলাকার সাড়ে সাতশো একর জমি প্লাবিত হয়েছে একটু ভালো আছে আমরা অবস্থান ভালো বলতে পানিরা বাড়ে না যেন পানিরা এমন পরিস্থিতিতে আশি ভাগ ধান পাকলেই কেটে ফেলার পরামর্শ কৃষি বিভাগে আর জিওল বাঁধ সহ সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত কয়েকটি বাঁধ মেরামতের কাজ চলছে জানিয়ে কৃষকদের আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মূল বাঁধ গুলো যেখানে ঝুঁকিপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর সেগুলোকে আমরা দ্রুত মেরামত করছি আমরা কৃষকদেরকে আশ্বস্ত করতে চাই আপনারা আতঙ্কগ্রস্ত হবেন না এদিকে সুনামগঞ্জেও বন্যা পরিস্থিতি উন্নতির দিকে হাওড়ে ধীরে ধীরে কমতে শুরু করেছে পানি তবে এখনো তাহিরপুর ছাতক সহ বেশ কয়েকটি এলাকার প্রায় সাড়ে চার হাজার হেক্টর জমির ধান তলিয়ে আছে এতে পনেরো হাজার কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বলে জানায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের আর্থিক সহযোগিতা করা হবে বলে জানিয়েছেন পানি সম্পদ উপমন্ত্রী যারাই ক্ষতিগ্রস্ত সমগ্র সুনামগঞ্জে দিছে আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা তারা পাবে সম্প্রতি উজানের ঢলে সুনামগঞ্জ নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জের হাওড় অঞ্চলে প্রায় পাঁচ হাজার হেক্টর জমির ধান প্লাবিত হয়েছে হাওড় এলাকার বড় ফসল ঘরে তোলা পর্যন্ত কৃষি কর্মকর্তাদের সার্বক্ষণিক মাঠে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শুক্রবার বিকেলে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কার্যালয়ে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ও উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের সঙ্গে মত বিনিময় সভায় এ নির্দেশনা দেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বেঞ্জির আলম বাঁধ ভাঙায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের প্রণোদনার মাধ্যমে সহযোগিতা করা হবে বলেও জানান তিনি এর আগে দিরাই উপজেলার চাপতির হাওড়ের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন মহাপরিচালক নির্দেশনা হলো যে আপনারা এই কৃষকের এই ক্রান্তিকাল সময়ে আপনারা কৃষকের পাশে থাকবেন কৃষকের সহায়তা দেবেন কৃষকদের উৎসাহ দেবেন এবং কৃষি এতে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাদেরকে ক্ষতি কীভাবে পুষে উঠে নেওয়া যায় সেই জন্য তাদেরকে আমরা পরামর্শ দিচ্ছি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এবার পুকুরে মিলল পরিত্যক্ত মর্টার শেল বোম ডিসপোজাল ইউনিটের সদস্যরা মর্টার শেলটি নিষ্ক্রিয় করেন ধারণা করা হচ্ছে এটি মুক্তিযুদ্ধকালীন শুক্রবার সকালে সেখানকার একটি পুকুর থেকে মর্টার শেলটি উদ্ধার করে নগরীর চন্দ্রিমা থানা পুলিশ স্থানীয় এক যুবক জানায় শুক্রবার সকাল আটটার দিকে তিনি হাঁটতে বের হন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের পুকুরে হাত মুখ ধুতে নামলে তিনি ইটের মতো কিছু একটা দেখতে পান পরে উপরে তুলে দেখেন এটি মর্টার শেল পলিথিনে পেঁচিয়ে চারুকলা অনুষদের ফ্লাইওভার সংলগ্ন পুলিশ বক্সের সামনে রেখে যান তিনি ইটকেল মনে করে ওটা তুলে ফেলে লেগেছি উপরে জানার চেষ্টা করা হবে আমাদের ক্যাম্পাসে যে আরো এই ধরনের জিনিস আছে কিনা সেটা আমরা হয়তো চেষ্টা করবো আমি এই জিনিসটাই করার জন্য কারণ যেহেতু পাওয়া যাচ্ছে আর কি পরে দুপুরের দিকে মর্টার শেলটি নিষ্ক্রিয় করে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তিন সদস্যের বোম ডিসপোজাল ইউনিট আনুষ্ঠানিক বক্তব্য না দিলেও এটি একাত্তরের সময় ব্যবহৃত হয় বলে ধারণা করা হচ্ছে গত বছরের সাতাশ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের জোহা হলের পার্শ্ববর্তী একটি পুকুর থেকে একটি অবিস্ফোরিত মর্টার শেল এবং এর তিন দিন পর ত্রিশ এপ্রিল আরও দুটি মর্টার শেল ও একটি রকেট লঞ্চার উদ্ধার করা হয় দেশের সবচেয়ে বড় গ্যাস ক্ষেত্র বিবিআনায় গ্যাসের সঙ্গে বালু ওঠার ঘটনাকে অশনি সংকেত হিসেবে দেখছেন জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা আর এ ব্যাপারে পেট্রোবাংলা এবং মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানি সেভ্রন দায় এড়াতে পারে না বলেও মত তাদের পেট্রোবাংলা বলছে বিরল এ ঘটনার কারণ জানতে চাওয়া হয়েছে গ্যাস উৎপাদনকারী মার্কিন প্রতিষ্ঠান সেভ্রনের কাছে ফারুক ভূঁইয়ার অবিনের রিপোর্ট দেশে দৈনিক সরবরাহের চল্লিশ থেকে ৪৫ শতাংশের মতো গ্যাসের যোগান দিয়ে থাকে হবিগঞ্জের বিবিআনা গ্যাস ক্ষেত্র তবে সম্প্রতি গ্যাসের সঙ্গে বালো ওঠায় বন্ধ করে দিতে হয় ক্ষেত্রটির ছাব্বিশটি কূপের মধ্যে ছয়টির উৎপাদন ফলে প্রথম রোজা থেকে টানা তিন দিন তীব্র জ্বালানি সংকটে ভুগেছে দেশ 
কূপ থেকে বালু ওঠার পেছনে গ্যাস ক্ষেত্রটি থেকে সক্ষমতার অতিরিক্ত গ্যাস উত্তোলনই দায়ী বলে মনে করেন দেশের খনি ও জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী কোন গ্যাস ক্ষেত্র থেকে মজুদের সাড়ে সাত শতাংশ হারে গ্যাস উত্তোলন স্বাভাবিক ধরা হয় সে অনুযায়ী বিবি আনার দৈনিক উৎপাদন সক্ষমতা একশো আঠারো থেকে একশো বিশ কোটি ঘনফুট গ্যাস তবে ক্ষেত্রটি থেকে কখনো কখনো দৈনিক একশো ত্রিশ কোটি ঘনফুটের বেশি গ্যাস উত্তোলন করেছে মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানি শেভ্রন আমি এই ব্যর্থতার জন্য প্রাথমিক ভাবে অবশ্যই শেভ্রন কে দায়ী করব এবং এরপরে আসবে दुर्घटना उत्तोलन बहुजातिक प्रतिष्ठान शेफ्रन फारूक भैया रबीन समय ढाका জ্বালানি খাতে আমদানি নির্ভরতা কমাতে ব্যাপকভাবে গ্যাস অনুসন্ধানের তাকিদ দিয়েছেন জ্বালানি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মতামিম কিছুটা ভর্তুকি দিয়ে হলেও জ্বালানি মূল্য নিয়ন্ত্রণের পরামর্শ তার শুক্রবার সকালে রাজধানীর এফডিসিতে জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধির যৌক্তিকতা নিয়ে আয়োজিত এক ছায়া সংসদে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন উৎপাদন বাড়াতে পেট্রো বাংলাকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দেন মতামিম উন্নয়নে জরুরি নয় এমন ক্ষেত্র থেকে অর্থ নিয়ে জ্বালানি খাতে ভর্তুকি দেওয়ার পরামর্শ দেন তিনি বর্তমানে যে গ্যাস ক্ষেত্রগুলো আছে দেশীয় গ্যাস ক্ষেত্রগুলো যেগুলো আছে পেট্রো বাংলার আন্ডারে সেখান থেকে কিন্তু আরও বেশি উৎপাদন করা সম্ভব এবং তার জন্য যে বিনিয়োগ তার জন্য যে প্রযুক্তি তার জন্য যে জ্ঞান সেটা যদি আমাদের নাও থাকে তাহলে তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে এনে সেটা আমাদের করতে হবে কিছু মূল্য বৃদ্ধি করে এবং ভর্তুকি দিয়ে এই অর্থনীতিটাকে এই আপত্তকালীন যুদ্ধকালীন অবস্থায় টিকিয়ে রাখার জন্য যতটুকু করা দরকার সেটা করতে হবে डिभार धीर गति चट्टग्राम बंदर दस टी शेडे पन्न्य जटर सृष्टि जैगा हा एल सी एल कन्टेनर रखारों कम धरार सूचगे आमदानिकारक गुदाम हिसाब से व्यवहार कराय परिस्थिति साखा त्रिपुर कैमर कमल देर रिपोर्ट চট্টগ্রাম বন্দরের দশটি সেরে এখন আমদানি করা মালামালে ভরা আমদানিকারকরা পণ্য ডেলিভারিতে ধীরে চলো নীতি নেওয়ায় জট বাঁচছে চিটগং পোর্ট আমদানি কারকের যে সুবিধাটা দিচ্ছে আমদানি কারকরা পণ্যগুলো খালাস না করে চিটগং পোর্টকে ঠিক ততটাই অসুবিধার মুখে ফেলতেছে এই শেডগুলিতে একেবারে নামমাত্র ভাড়ায় সাত দিন পর্যন্ত আমদানিকৃত পণ্য রাখার সুযোগ পান ব্যবসায়ীরা প্রতি মেট্রিক টন পণ্যের শেড ভাড়া মাত্র ষোলো টাকা বাহাত্তর পয়সা বাণিজ্যিক গুদামের বিপরীতে তুলনামূলক ভাড়া কম হওয়ায় আমদানিকারকরা এগুলোকে গুদামের মতোই ব্যবহার করছে বলে অভিযোগ উঠেছে এল সি এল পণ্যের ফ্রেট কম এই হিসাবে পণ্যগুলি নিয়ে আসা হয়েছে এখনও তাদের কারখানা এগুলি প্রয়োজন হচ্ছে না বলে এখানে রয়ে গেছে বন্দর সূত্রে জানা গেছে সাম্প্রতিক সময়ে এফ সি এল কন্টেনারের পরিবর্তে এল সি এল কন্টেনার করেই বেশি পণ্য আনছেন গার্মেন্টস ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন ধরনের ঝুট ঝামালা হিচেস কোট তারপর ফেব্রিক ডেসক্রিপশান ওয়েড নিয়ে আইজিএম নিয়ে যেসব ঝামালাগুলো হয় এগুলো যদি ওয়ান স্টপ সার্ভিসে যদি শেষ করে দিতে পারে তাহলে আমাদের জন্য খুবই সহজ হয় ষাট হাজার ঘনমিটার আয়তনের দশ স্টেশনে স্থান সংকুলন না হয় বন্দর কর্তৃপক্ষ এগারোই এপ্রিল থেকে পণ্যের উপর চার গুণ হারে রেন্ট আরোপের ঘোষণা দিয়েছে চার গুণ হারে আমাদের শিডিউল অফ চার্জেস অনুযায়ী আমাদের প্যানেল রেন্ট আরোপ করার বিধান রয়েছে সেই অনুযায়ী আমরা আরোপ করতে পারি চট্টগ্রাম বন্দরের শেডগুলির সামনে এক হাজার এল সি এল কন্টেনার রাখার জায়গা বরাদ্দ রেখেছে বন্দর কর্তৃপক্ষ কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম অভিযানের সময় তরমুজ বিক্রি হয় পিস হিসেবে কিন্তু পরক্ষণেই পাল্টে যায় চিত্র বেচা কেনা চলে কেজি দরে শুধু তরমুজ নয় রমজানে বাড়তি চাহিদাকে পুঁজি করে বেড়ে গেছে অন্যান্য ফলের দামও এদিকে নিত্য পণ্যের দামে লাগাম টানতে অভিযানে বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ীকে জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর 
রমজানে ইফতারের অন্যতম অনুষঙ্গ রসালো মৌসুমি ফল তরমুজ চাহিদা থাকায় যখন যেমন ইচ্ছে তেমন ভাবে বিক্রি করেন ব্যবসায়ীরা রাজধানী কারণ বাজারে যে তরমুজ কেজি দরে বিক্রি হয় ৪০ থেকে পঁয়তাল্লিশ টাকায় সেগুলোই ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানের সময় বিক্রি করা হয় পিস হিসেবে এ সময় কম দামে অনেকেই কিনে নেন তরমুজ তবে টিম চলে গেলেই আবারও দেখা যায় মিটারের ব্যবহার ক্রেতারা বলছেন সব সময় পিস হিসেবে বিক্রি হয় না অন্যদিকে উল্টো ক্রেতাদের দোষ দিলেন বিক্রেতারা কিছুক্ষণ আগে কেজিতে বিক্রি করতে হচ্ছে পঞ্চান্ন টাকা কেজি এই কিছুক্ষণ আগে এই অভিযান শুরু করছে এই জন্য বিক্রি করতে হচ্ছে পিস হিসাবে যারা কয় ভাই আমরা পিস পাবে নিমু না আমরা কেজি দো রিকোয়েস্ট করে হ্যাঁ কেজি দিই আর আমরা পিস মাই বেশ আমার কোনো পাল্লা নাই কা অন্য দোকানে মাই পেয়ে অনেক কাস্টমার থেকে আমরা পিস নিমু না কেজি ছাড়া নিমু না তাও কি করব দাম বেড়েছে অন্যান্য ফলেরও রোজার মধ্যে প্রায় বিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা বেশিতে বিক্রি হচ্ছে আপেল মালটা পেঁপে ও কমলা রোজার আগে দাম কিছু কম ছিল এখন দাম বাড়ছে রমজানিতে মাল যদি বেশি থাকে বাড়তি তাই বেটাও ব্যস্ত হইব না বাজার খারাপ থাকে এই কারণে কমে আর যদি বাজারে মাল কম আসে তাই কারণ মনে করেন মালের দাম বাড়ে শুক্রবার ফলের আরও সহ সবজি বাজারেও অভিযান চালায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এ সময় মূল্য তালিকা না থাকায় জরিমানা করা হয় তিন ফল ব্যবসায়ীকে এছাড়া কৃষক পর্যায়ে দাম বেশি হয় বেগুন সহ কয়েকটি সবজির দাম বেড়েছে বলে জানায় অধিদপ্তর কৃষি বিপণন আইনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে উৎপাদক পর্যায়ে থার্টি পার্সেন্ট লাভ করতে পারবেন আর পাইকারি এখানে যারা আড়তদার আছেন তারা লাভ করতে পারবেন বিশ পার্সেন্ট খরচ বাদ দিয়ে আর খুচরা পর্যায়ে অলিগলিতে যেটা নেওয়া হয় সেখানে খরচ বাদ দিয়ে লাভ করতে পারবেন তিরিশ পার্সেন্ট এই যে মূল্যের উল্লম্পন এটি কিন্তু এই আইনের যদি ধারাবাহিকের দপ কেউ বজায় রাখে তাহলে কিন্তু এখানে কারসাজি করার সুযোগ নেই অসাধু ব্যবসায়ীদের দাম বাড়ানোর অপতৎপরতা রুখতে রমজান মাস জুড়ে অভিযান চলছে বলে জানায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কাজল আবদুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ভাসমান জীবন যাপন করা বেদে জনগোষ্ঠী এবার পেতে যাচ্ছে জমির অধিকার পাচ্ছেন মাথা গোঁজার ঠাঁই পাকা বাড়িও একই সঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ আধুনিক সুযোগ সুবিধার আওতায় আসছেন সমাজের পিছিয়ে পড়া এ মানুষেরা ঝিনাইদহ থেকে ফিরে রাশেদ বাপটি রিপোর্ট ছবি তুলেছেন সাইফুল ইসলাম জীবন যেখানে যেমন বাস কাঠ আর কয়েক প্রস্থ পলিথিনের আবরণে নির্মিত খুপরি ঘর ঝড় বৃষ্টি রোদে ছোট্ট ঘর নামের এই খুপড়িটি একমাত্র সম্বল বেদে সম্প্রদায়ের জন্ম থেকে ভূমিহীন উদ্বাস্ত জীবনযাপন ঠিক যেন জলে ভাষা পদ্ম ঘর নেই বাড়ি নেই ছেলে মেয়েগুলো নিয়ে এরকম তাম্বুর ভিতরে থাকতে আমাদের খুব কষ্ট হয় একটা সময় সাপ বানরের খেলা দেখিয়ে কিংবা তাবিজ কবজ বিক্রি করে দিন চলে গেলেও এখন পূর্বপুরুষের আদি পেশাতেই উপার্জন হয় না খুব একটা দুর্বিসহ জীবনের এ পর্যায়ে এসে নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন বেদেরা এই যে আমাদের নদীকেন্দ্রিক জীবিকাকে প্রাধান্য দিয়ে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে গড়ে উঠছে বেদেদের জন্য দেশের সব থেকে বড় আবাসন এলাকা আর এই জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে উপজেলার জগন্নাথপুর মাছ দিয়া বাউর সংলগ্ন দুই একর জমি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ছিলেন এখন একটা স্থায়ী আবাস স্থল পাচ্ছেন এবং তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে এই জায়গাকে কেন্দ্র করে যখন একটা মানুষের মধ্যে ওনারশিপ আসে মালিকানার একটা বোধ আসে তখন কিন্তু সে এটাকে রক্ষণাবেক্ষণ করবে এটাকে লালন পালন করবে এবং এইখান থেকেই পুরো একটা ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট হয় সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে নিতে সমতল পাহাড়ে বসবাসরত ক্ষুদ্র নির্গোষ্ঠীর জনসাধারণকেও জমিসহ ঘর দিচ্ছে সরকার রাশেদ বাপ্পি সময় সংবাদ ঝিনাইদহ প্রিন্ট ইলেকট্রনিক ও অনলাইন মিডিয়ার গণমাধ্যম কর্মীদের নিয়ে দোয়া ও ইফতার মাহফিল করেছে বিজিএমইএ মাহফিলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ও সার্বিক কল্যাণ কামনা করে প্রার্থনা করা হয় শুক্রবার রাজধানীর ঢাকা ক্লাবে এ আয়োজন করে বিজিএমইএ ইফতার মাহফিলে দেশের শীর্ষ ব্যবসায়ী গণমাধ্যম কর্মী ও বিজিএমই এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন করোনাকালীন সময়ে সাংবাদিকদের ভূমিকার প্রশংসা করে আগামী দিনেও তাদের পাশে থাকার আহ্বান জানান বিজিএমই এর সভাপতি ফারুক হাসান সৌদি আরবে ওমরাহ পালনে বিদেশি মুসল্লিদের ঢল নেমেছে রমজানের প্রথম সপ্তাহে রেকর্ড মানুষের সমাগম হয়েছে মক্কায় চাপ সামলাতে খুলে দেওয়া হয়েছে হারাম শরীফের নতুন আশিটি হল সৌদি আরব থেকে আরিফুর রহমানের প্রতিবেদনে বিস্তারিত পবিত্র রমজান উপলক্ষে প্রতি বছর সারা বিশ্বের লাখ লাখ ধর্মপ্রাণ মুসল্লি ওমরা পালনের জন্য মক্কা নগরীতে উপস্থিত হন 
সারা বছর মুসল্লিদের সরব উপস্থিতি থাকলেও রমজানে ওমরা পালনে মুসল্লিদের চাপ থাকে সবচাইতে বেশি গেল দুবছর করোনা মহামারীতে নানা বিধি নিষেধ থাকায় বিদেশি মুসল্লিদের তেমন উপস্থিতি ছিল না তবে এবারে চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন সৌদি হজ ও ওমরা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে দেশটিতে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত আট লাখ পঁচানব্বই হাজার চারশত নিরানব্বই জন বিদেশি নাগরিক ওমরা পালনের জন্য সৌদিতে এসেছেন সৌদি আরবে করোনার সব ধরনের বিধি নিষেধ তুলে নেওয়ায় এবারে রমজানের শুরু থেকেই বিদেশি মুসলিদের ঢল নেমেছে পবিত্র মক্কা নগরীতে অতিরিক্ত চাপ সামাল দিতে কাবার সম্প্রসারিত অংশে খুলে দেওয়া হয়েছে আশিটি নতুন হল কাবা শরীফের তৃতীয় সম্প্রসারণ বিষয়ক প্রকল্প কর্মকর্তারা জানান নতুন হলগুলোর অবস্থান গ্রাউন্ড ও প্রথম ফ্লোরে এবং মসজিদের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরে মুসলিরা প্রধান গেটের পাশাপাশি মসজিদের উত্তর পশ্চিম ও পূর্ব দিকের বেশ কয়েকটি প্রবেশ পথ দিয়ে হলে প্রবেশ করতে পারবেন নতুন হলগুলো খুলে দেওয়ায় সেখানেই একসঙ্গে প্রায় তিন লাখ মুসল্লি নামাজ আদায় করতে পারবেন নির্বিঘ্নে প্রবেশ সহ নিরাপত্তা নিশ্চিতে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ আরিফুর রহমান সময় সংবাদ সৌদি আরব এবার দেশের ফুটবলের ফিক্সিং প্রসঙ্গ বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নশিপ লিগে প্যাশের পর ম্যাচ ফিক্সিং হলেও ম্যাচ কমিশনার ও রেফারিরা কখনো জানায়নি বাপুমেকে এমনকি বাপুফের যেসব কর্মকর্তাদের ম্যাচ তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে দেওয়া হতো তারাও মাঠে ঠিক মতো না আসায় ম্যাচ ফিক্সিংয়ের মতো ঘটনা বেড়েছে বিসিএলএ এমনটাই মনে করেন বাপুফের সাবেক সহসভাপতি তাবিথ আওয়াল এদিকে জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক আমিনুল হকের মতে বাপুফের অনেক কর্তাও এর সঙ্গে জড়িত মাঠে ক্যামেরার সংখ্যা বাড়ানোর দাবিও তার মেসি নাইমের রিপোর্ট বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নশিপ লিগের ফিক্সিংয়ের কালো অধ্যায় উঠে আসে সময় সংবাদের রিপোর্টে সংবাদ প্রচারের পরপরই যেন ঘুম ভাঙে বাফুফের সবগুলো ক্লাবকে দেয়া হয় চিঠি ক্লাবগুলোকে নিয়ে কয়েক দফা জরুরি সভায় বসে ফুটবলের অভিভাবক সংস্থাটি তদন্তের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করতে করা হয় বিশেষ তালিকা কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে বছরের পর বছর এসব ফিক্সিং চললেও মাঠে থাকা ম্যাচ কমিশনার ও ম্যাচ রেফারিরা কেন বাফু ফেকে কখনোই জানায়নি বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নশিপ লিগের প্রতিটি ম্যাচ পরিচালনার জন্য মাঠে থাকে চারজন রেফারি ও একজন ম্যাচ কমিশনার এর বাইরে সব কিছু তত্ত্বাবধানের জন্য মাঠে বাফুফের একাধিক কর্মকর্তা থাকার কথা থাকলেও তারা থাকতেন না পেশাদার লিগ কমিটির বড় কর্তাদের দেখা মেলে কেবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানে ট্রফি দেবার মঞ্চে বছরের পর বছর দায় এড়ানো ও জবাবদিহিতা না থাকার ফলই এই ম্যাচ ফিক্সিং আমাদের মনে রাখতে হবে এইসব প্রমাণ কিন্তু সরাসরি এএফ এবং ফিফাও কিন্তু কাজকাল নজরে রাখে ম্যাচ কমিশনের হলো একদম সম্পূর্ণ দায়িত্ব যে একটা ম্যাচ কীভাবে পরিচালনা হয়েছে সেটার ব্যাপারে সঠিক রিপোর্টটাকে ফেডারেশনে দাখিল করা ওনারা যদি না করে থাকে যেটা ওরা করে না আজ পর্যন্ত আমরা দেখেছি সেখানে আমি বলবো যে ম্যাচ কমিশনাররা অত্যন্ত ইরেসপন্সিবল একটা পরিচয় দিচ্ছে ক্যামেরা লাইট এবং যে প্রযুক্তি বা দেখানো হবে টিভি মাধ্যমে হোক ইন্টারনেট মাধ্যমে হোক সবগুলোতে একটা ইম্প্রুভমেন্ট আসবে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নশিপ লিগ সম্প্রচারে অনিহা বাফুফের সারা বিশ্ব যখন ফুটবল সম্প্রচারে ব্যবহার করছে আধুনিক যন্ত্রপাতি সেখানে বাফুফের প্রচার যেন ফেসবুক লাইভে সীমাবদ্ধ এমন ক্যামেরায় খেলা ধারণ করা হয় যেখানে গোল হলেও সেটা বোঝা দুঃসাধ্য কয়েকটি ক্যামেরায় খেলা দেখানো হলে ফিক্সিং অনেক অংশে কমে যেত বাড়ত নজরদারি আমাদের বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সবচেয়ে বড় হচ্ছে যে তারা টোটালি ব্যর্থ এবং তাদের ব্যর্থতার কারণেই কিন্তু আপনার এই যে ফিক্সিংগুলি সুযোগ পাচ্ছে বিভিন্ন ক্লাব কর্মকর্তারা ইভেন তো এখানে ফেডারেশনের যারা দায়িত্বরত কর্মকর্তা আছে তারাও এইগুলির সাথে জড়িত রয়েছে এবং আপনি দেখবেন যে আমাদের বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের অনেক সদস্য বা অনেক যারা দায়িত্বশীল কর্মকর্তা রয়েছেন তারা অনেকেরই অনেক ক্লাবের প্রতিনিধিত্ব করছেন চ্যাম্পিয়নশিপ যেই লিগটি হয় সেই লিগে থেকে তারা যাতে বিপিএলে যেতে পারে সেই সুযোগগুলি নেওয়ার জন্যই কিন্তু তারা এই ধরনের ফিক্সিং ম্যাচগুলি খেলছে ম্যাচ ফিক্সিংয়ে যেসব ক্লাবকে সন্দেহ করা হচ্ছে সেগুলোর অনেক কর্মকর্তা ও সদস্য আছেন বাফুফের দায়িত্বে অভিযোগ প্রমাণিত হলে সেসব কর্মকর্তা ও ক্লাব ফিফা ও এফসি থেকে হতে পারে আজীবনের জন্য নিষিদ্ধ মেহেদি নাইম সময় সংবাদ ঢাকা এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার আগামী মাসেই যুক্তরাজ্য থেকে আসছে পদ্মা সেতু নির্মাণের শেষ ধাপের রেলিং দুই সপ্তাহে শেষ হবে সড়কের কার্পেটিং ডিসেম্বরের মধ্যে চালু হবে মাওয়া ভাঙা রেলপথ
বেগম জিয়া সহ আটক নেতাকর্মীর মুক্তি দিয়ে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনী পরিবেশ তৈরির দাবি বিএনপির তামাশা না করে ভোটে অংশ নেওয়ার আহ্বান আওয়ামী লীগের এই ছিল প্রবাসের সময় সঙ্গে থাকুন সময়